മഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം പ്രാകൃതം എന്നൊരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടായി ശരിക്ക് പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചിന്തയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ രീതിയും വാക്കുകളുമാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലില് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് എന്തിനെയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നേ അങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു വിളിച്ച് പാർട്ടി എത്രത്തോളം ആയി എന്നറിയോ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന രാജ്യമേ ഇല്ല ക്യൂബയിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഇല്ല ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടി അവിടെ ഇല്ല ഉത്തര കൊറിയയിലെ ആറ്റം ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക രോഗം ബാധിച്ച ഒരു നേതാവ് പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ബംഗാളിൽ ഇനി ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ആ പാർട്ടി വളരില്ല ത്രിപുരയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ രക്ഷാബന്ധനം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇല്ലാത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർ വളർന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കേരളത്തിലെ റിസോർട്ട് അഴിമതിയും ഓരോ അഴിമതിയും ചെയ്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഭരിക്കേണ്ടി വരിക കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏഴ് അയൽവക്കത്തില്ല ഓരോ മന്ത്രിയും അമ്പലത്തിലും ഉടവാൾ സ്വീകരിക്കാനും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലും ആർ എസ് എസിന്റെ കീഴിലുള്ള ബാലഗോകുലത്തിന്റെ പിള്ളേരെ കയ്യിലെടുത്ത് താലോലിക്കാനും ഭാഗവത സപ്താഹം കേൾക്കാനും അന്നദാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തോഴാനും പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കുണ്ടണി മങ്കയും സരസ്വതിയെയും പത്മനാഭനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും കളിയിക്കാവളയിലേക്ക് പോകാനും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ അടയിരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ മന്ത്രിമാര് അതിനിടയ്ക്ക് കൃഷ്ണദാസ് എന്ന വീരശൂര പരാക്രമിയും അഖില ലോക സഖ്യത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്ററും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളോട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പാർട്ടി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം മുസ്ലിമിലേക്ക് മസ്ജിദിലേക്ക് പോകാം ഹിന്ദുക്കൾ പോകരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പലരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എം വി രാഘവനെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിച്ച് പുറത്താക്കി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തി പൂമൂടൽ നടത്തി അതുപോലെ ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്ന് മുട്ടറക്കൽ നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് പുതിയ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തി ഏതോ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയുടെ മൂന്നാം നിലയിൽ പതിവിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗണപതി ഹോമം നടത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയോ ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എലക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടവഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതെയായി ഇല്ലാതെയായി കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏഴ് അയൽവക്കത്തിൽ അവിടുത്തെ ദാസ് ക്യാപിറ്റലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസവും പഠിച്ച ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും ഇല്ലാത്ത വായിച്ചു പോലും നോക്കാത്ത ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കാലം തന്നെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലിട്ടു അവനവന്റെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും ഇതിലൊന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഈ മണ്ണാങ്കട്ടി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ടൊന്ന് കൂവിയാലോ എന്ന് വരെ തോന്നിയിരുന്നു എന്തൊരു കഴുത്തിലൊക്കെ താലിമാലയൊക്കെ ഇട്ട് കാരണം ഇവരെ കണ്ടാൽ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എന്തിനു ഈ താലി ഇടുന്നത് പേര് എഴുതിയിട്ട് സീതാരാമന്റെ ചൂരി ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറണം വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ ഇന്നലെ പറയുന്ന കേട്ടു സീതാരാമന്റെ ചിലൂരി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരും അവരുടെ കഥാർഷ്ട്യവും മുഖഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ജി സുധാകരൻ അല്പം മാനസിക കുഴപ്പമുള്ള പാർട്ടിയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വിവേകവും നന്മയും ഒക്കെ ഉള്ള സർക്കാരാണെന്ന് അറിയാതെ സത്യം പറയാൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് ധരിച്ച് എന്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വർഗീയതയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ തീവ്രവാദിയുടെ സദസ്സിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുക
ത്രിപുരയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ വിഷമം ഒന്നുമില്ലേ അതെന്താ മോഡിയുടെ തലയിൽ വെക്കാത്തത് ഇർമായും മറിയായും തുടങ്ങിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലും മോഡി കാരണ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുകയും ബർമയില് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് മോഡിയാണെന്ന് പറയുകയും ചൈനയുടെ ജി ഡി പി ഇന്ത്യയെക്കാൾ കുറയുന്നത് മോഡി കാരണമാണെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ സർവതും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന മലേറിയ മുതൽക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് മുതൽക്ക് ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ ഗുനിയ മുതൽക്ക് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പേര് വയനാട്ടിൽ മരിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗോരഖ്പൂരിൽ മരിച്ചതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തലവേദന എന്താ മാതൃഭൂമിയുടെയൊക്കെ വെറി പിടിച്ച രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ ഈ പാവങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേര് ഈ മാസം മരിച്ചതിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അന്വേഷണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ടും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റിട്ടില്ല ജയിച്ച ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന കാണുമ്പോ പണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയില് വെള്ളം ഓടിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിലകനോ ഇന്നസെന്റോ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയും ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഏതാ സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് വെള്ളം ഓടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിലകൻ വെള്ളം ഓടിച്ചിട്ട് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നവനും അധ്യക്ഷനും സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഇയാള് കേൾക്കുന്നവനുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ പേരും ആ അഭിനേതാവിന്റെ പേരും ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബിന്റെ ചുവട്ടിൽ എഴുതും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടും ഒരു തനി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകൾ തന്നെ മാറ്റുകയും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടിയിലെ ഏത് ലെവലിലുള്ളവർക്കും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമേ ഇല്ല പാർട്ടി അംഗത്വത്തിന് ഏത് മതത്തിലുള്ളവനാണ് ഏത് ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ളവനാണോ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല അതിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം അമ്പലത്തിൽ പോകാനും പോകാതിരിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പാർട്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറാണോ ഉദിച്ചത് ഇന്ന് എന്നുവരെ സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തുമ്പോ പല സ്ഥലത്ത് ആൽമരം മുളച്ചാലും അതും തണലാണ് എന്ന് തോന്നും ഇവരുടെ ചില വരികളൊക്കെ കേട്ടാൽ പക്ഷെ പറയുന്ന രീതി കേട്ടാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷും ക്ലിന്റണും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അതാണ് അത്ഭുതം പ്രണാമം നമസ്കാരം